गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बी टेक फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री की जगह यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज है जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में इस ई वी एस का सिलेबस और लास्ट ईयर का एंड टर्म का पेपर मैं आज डिस्कस करती हूँ आपके साथ में ना यूनिट वन में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल स्टडीज में नंबर फर्स्ट पॉइंट में है द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इट्स डेफिनेशन इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंट की स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज ठीक है भाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल स्टडीज बहुत इम्पॉर्टेंट और ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है ई बी एस सी में बी बी ए में एम बी ए में सभी में आता है ठीक है बच्चों बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट सी एम बहुत पढ़ते आ रहे हैं छोटी से ही एट्थ नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं नीड ऑफ फॉर इन्वायरमेंट अवेयरनेस ठीक है तो ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इट्स डेफिनेशन स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स ठीक है बायोटिक एंड ए बायोटिक इसमें मिला हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट नीड फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सेकेंड है इसमें इको सिस्टम इको सिस्टम क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इको सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इको सिस्टम प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स एनर्जी फ्लो इन द इको सिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन फूड चेन फूड वेब एंड इकोलॉजिकल प्रामिट्स इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इको सिस्टम सभी इको सिस्टम के बारे में पढ़ना है फॉरेस्ट इको सिस्टम है ग्रास लेस्ट इको सिस्टम इसके स्ट्रक्चर फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स डिजर्ट इको सिस्टम एक्वेटिक इको सिस्टम एक्वेटिक में हमारे पास पॉन्ड्स स्ट्रीम्स लेक्स रिवर ओशन एस्ट्रीज एस्ट्रा ये सारा मेरा प्रिपेयर्ड है ई करके एक प्लेलिस्ट है उसमें सारा ये सब नोट्स अवेलेबल हैं आपको ठीक है तो एनवायरमेंटल स्टडीज के नोट्स ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर ही प्रिपेयर कर रखे थे तो उसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी ई वी एस की प्ले में नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एक्चुअली में ये क्या है ये कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल स्टडीज को पूछते हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन जेनेटिक एंड स्पेसीज इको सिस्टम डाइवर्सिटी बायो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है बहुत कंजेप्टिव यूज प्रोडक्टिव यूज सोशल इथिकल एस्थेटिक एंड ऑप्शन वैल्यूज बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल नेशनल एंड लोकल लेवल्स इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये सारे टर्म्स को मैंने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी हैबिटाट लॉस क्या होता है पोचिंग क्या होता है वाइल्ड लाइफ का मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है रेयर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज ठीक है कुछ स्पीसीज रेयर है कुछ एंडेंजर्ड है कुछ थ्रेटेंड है तो इसको आर ई टी बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया जो कुछ एंडेमिक स्पीसीज है कोपेडेमिक स्पीसीज है मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सी टू इंटरनल एंड एक्सी टू एक्सटर्नल मैथड्स ये सब मैंने बायोडाइवर्सिटी के उसमें वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज इन इट टू नेचुरल रिसोर्सेज इट्स प्रॉब्लम एंड इट्स प्रोपेक्ट्स ठीक है तो रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं पढ़ते आ रहे हैं रिन्यूअल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नीड फॉर देयर मैनेजमेंट इसको किस तरह हम मैनेज करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पर हम सिक्स टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज फूड रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना फॉरेस्ट रिसोर्सेज में यूज एंड ओवर एक्सप्लाइटेशन डिफॉरेस्टेशन क्या होता है केस स्टडीज टिम्बर एक्सट्रेशन टिम्बर मीस लकड़ी माइनिंग डैम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल्स वाटर रिसोर्सेज में उसके यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लड्स ड्रॉट कंफ्लिक्ट ओवर वाटर डैम्स बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स वाटर कंजर्वेशन रेंड वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट मिनरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे यूजेज आर एंड एक्सप्लाइटिस इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज केस स्टडीज ठीक है केस स्टडीज में इंडिया की ही केस स्टडीज में इसलिए हम पढ़ेंगे फूड रिसोर्सेज में वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स चेंजेस कॉजेज बाई एग्रीकल्चर एंड ओवर ग्रेजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स प्रॉब्लम वाटर लोगिंग सेलेनाइट सेलिनिटी 
केस स्टडीज ठीक है ये सब फूड रिसोर्सेज पड़ेगा एनर्जी रिसोर्सेज सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे हम लिख दो तीन बार मार कर रहे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज है ठीक है क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं ग्रोइंग एनर्जी नीड्स रिन्यूएल एंड नॉन रिन्यूएल एनर्जी रिसोर्सेज एज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी केस स्टेटिस्टिक तो एनर्जी रिसोर्सेज वाइड टॉपिक है इसमें अच्छे से पढ़ना है उसके और भी अंदर टौप, सब टॉपिक्स हैं लैंड रिसोर्सेज में लैंड एज ए रिसोर्सेज लैंड डिग्रेशन मैन इंक्लूड लैंड स्लाइड सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन ठीक है इसमें ये पढ़ेंगे नाउ यूनिट थ्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट थ्री सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट थ्री है वो केमिस्ट्री का पार्ट है यूनिट थ्री ही है जो इसमें हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ठीक है अभी तक तो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ते हैं तो यूनिट थ्री में क्या है हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ठीक है यूनिट थ्री में क्या पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉल्यूशन कंट्रोल तो केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी ठीक है ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्ड से हम ट्वेल्थ क्लास में भी अवेयर हुए थे ट्वेल्थ में ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रीन केमिस्ट्री करके ट्वेल्थ प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं याद होगा आप लोगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है ग्रीन केमिस्ट्री क्या है एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स ट्वेल्थ प्रिंसिपल होते हैं एटम इकोनॉमी क्या है ग्रीन मेड्रोलॉजी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ई बोलते हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है नेक्स्ट है इसका इसमें भी केमिस्ट्री आती है इको फ्रेंडली पॉलीमर्स इसमें इको फ्रेंडली पॉलीमर्स में हम इन्वायरमेंटल डिग्नेशन ऑफ पॉलीमर्स बायो डिग्रेबल पॉलीमर्स फोटो डिग्रेबल पॉलीमर्स हाइड्रो डिग्रेबल पॉलीमर्स पढ़ेंगे बायो पॉलीमर्स एंड बायो प्लास्टिक पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर्स यूजेस ठीक है बायो प्लास्टिक में पॉली इलेक्ट्रिक एसिड पॉली हाइड्रोक्सीबिटेरिएट एंड पॉली कैप्रोलेक्ट्रो तीन हमारे पास टॉपिक है ठीक है तीन है पॉली इलेक्ट्रिक एसिड पी बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सीबिटेरिएट पी एच बोलते हैं पॉली कैप्रोलेक्ट एंड पी बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायो रेमिडेशन बायो रेमिडेशन भी पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये हमें आता ही है बहुत पढ़ते आ रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डेफिनेशन टाइप्स कॉजेज इफेक्ट ऑफ कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉयल पॉल्यूशन मेराइन पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन थर्मल पॉल्यूशन न्यूक्लियर हेजार्स पॉल्यूशन केस स्टडीज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉजेज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ठीक है ये सब पढ़े केमिकल टॉक्सोलॉजी ये न्यू टॉपिक है इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे ईवीएस के उसमें नोट्स में और केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के अलग से प्ले भी बनी हुई है ठीक है तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है ईवीएस में भी केमिस्ट्री अच्छे से आती है फार्मा केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी टर्म्स रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स मर्करी आर्सेनिक कैडमियम क्रोमियम एंड लैट ऑन एनवायरमेंट ठीक है ये अच्छा टॉपिक है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी नेक्स्ट यूनिट फोर में हम पढ़ेंगे डिसास्टर मैनेजमेंट ठीक है डिसास्टर मैनेजमेंट फ्लड नेचुरल डिसास्टर एंड आर्टिफिशियल डिसास्टर दोनों पढ़ेंगे फ्लड अर्थकेक साइक्लोन लैंडस्लाइड्स न्यूक्लियर एक्सीडेंट हॉलोकॉस्ट केस स्टडीज ठीक है सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे सोशल इश्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस क्या होता है इसके सेवनटीन गोल होते हैं ठीक है वो सेवनटीन गोल कौन कौन से वो सब मैंने डिस्कस किए हुए मेरे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके मेरी ईबीएस में स्लाइड्स पड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग एक एक ये शॉर्ट नोट्स में आते थे ठीक है अब तो शॉर्ट नोट्स तो आप लोगों का शायद ही पेपर बने मे बी एम टाइप में बने तब भी ये टॉपिक अच्छे टॉपिक है ओजोन लेयर डेप्रेशन इन्वायरमेंटल एथिक्स में हम पढ़ेंगे इश्यूज एंड पॉसिबल सोल्यूशन कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम्स और अर्बनाइजेशन नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है ठीक है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 एक्ट एयर के लिए ठीक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाटर एक्ट 1974 वाटर एक्ट एंड इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 सॉरी एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट ये 1981 इधर है इस साइड आ गया ठीक है वाटर एक्ट नाइनटीन है एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है ठीक है यहाँ तक ये इस तरह एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड आई 14,000 सीरीज ठीक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आई क्या होता है इस पर ऑलरेडी मेरे नोट्स अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं ईवीएस के उस नोट्स में नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ईयर का टू का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पर
तो ये देखो सिलेबस में मैंने बताया सेवेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो पिछले पिछली बार क्या होता था ट्वेंटी फाइव मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है तो टू पॉइंट फाइव मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ट्वेंटी फाइव मार्क्स का फर्स्ट पार्ट होता है उसके बाद फोर चार यूनिट्स में से हर एक यूनिट के एक एक क्वेश्चन ऑप्शनल आता है ट्वेल्व मार्क्स का होता है उसमें से ठीक है तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव करके ऐसे ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व फाइव करके फोर यूनिट से एक एक क्वेश्चन सभी में से आएगा तो इस तरह करके हमारा सेवेंटी फाइव का पेपर बन जाता है ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिव वन मेन कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस ठीक है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मेन कॉज क्या वो है देना है और सस्टेनेबल टू पॉइंट फाइव मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें लिखना है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एवाइटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू सेव बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया ठीक है किसी एरिया के में कौन कौन से स्टेप्स हमें लेंगे जो बायोडाइवर्सिटी को हम सेव कर सके ठीक है ये हमें बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है वट इज द वेस्ट Product in chemical reaction given least two example ठीक है ये भी मैंने discuss कर रखा है already how toxic elements affect the working of the enzymes ये भी toxicity वाले chapter में discuss कर रखा है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो उसका what are the main air pollutants what do you understand by the term sink ठीक है sink क्या होता है कि जो भी water air pollution होते हैं उनको absorb करते हैं with respect to the pollution हर एक pollution के अलग अलग sink होते हैं does make the poison डोजेज मेक द पॉइजन ठीक है डोज यानी डोज का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए तो कब वो पॉइजन बन सकता है इसके ऊपर कमेंट लिखना है तो ठीक है ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ केमिकल टॉक्सोलॉजी फर्स्ट पार्ट में वट आर द फोटो डिग्रेबल पॉलीमर्स गिव एग्जाम्पल इसकी पूरा एक वीडियो है फोटो डिग्रेबल पॉलीमर्स के ऊपर वो आप देख सकते हैं वट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी देखो मैंने कहा था एनर्जी में यही सबसे ज्यादा एनर्जी में ओशन एनर्जी एनर्जी रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ओशन एनर्जी के तीन फॉर्म्स बताने ओडीसी और भी होते हैं What do you understand by carbon credits? क्या है कार्बन क्रेडिट के बारे में भी मैंने पूरा सी डी एम करके कोटो प्रोटोकॉल और सी डी एम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म करके मेरा एक वीडियो है उसमें कार्बन क्रेडिट्स को अच्छे से डिस्कस किया है इसकी मेरिट्स क्या है डिमेरिट्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए ठीक है नेक्स्ट यूनिट टू में यूनिट वन में अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन था उसके बाद हमारे पास हर एक यूनिट के दो दो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल है ठीक है आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो यूनिट वन का क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन दिए इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे ठीक है हाउ डज एन एन इकोसिस्टम गेट एस्टेब्लिस्ड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन वट इज द एज इफेक्ट एंड वट इज इट्स इंपॉर्टेंस डिस्कस द कंजम्पटिव एंड प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी वट डू यू नीड बाई पब्लिक अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ठीक है इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में क्या क्या पब्लिक अवेयरनेस हो सकती है वो सब बताना है ठीक है तो ये लेंदी टॉपिक है 2.5 मार्क्स का ये टोटल 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ठीक है एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल प्रमिट इट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रमिट हाउ डिड द ऑशन रिवॉल्यूशन इफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ फूड प्लांट वट डू अंडरस्टैंड बाई इकोलॉजिकल निके ऑफ स्पीसीज वट आर द मेन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सो डिफरेंट टू सॉल्व एटलीस्ट वन एग्जाम्पल गिव बाई एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ठीक है तो हमारे पास दो यूनिट में से दो यूनिट वन में से दो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट है यूनिट टू यूनिट टू में से भी इसी तरह दो क्वेश्चन आएंगे वट आर द ग्रीन फ्यूज वट आर दीज कंसिडर्स नॉन पॉलिटिक एंड क्लीन फ्यूल हाउ आर मिनरल क्लासिफाइड राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेशन ऑफ जियो थर्मल एनर्जी वाटर लॉगिंग ओशन थर्मल एनर्जी ठीक है ये शॉर्ट नोट मोस्टली पहले शॉर्ट नोट बहुत आते हैं ईवीएस में What are the different types of energies? They are derived from the ocean. ठीक है मैंने कहा एनर्जी रिसोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था देखो आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंड सब साइड एन सर्फेस एंड सर्फेस माइनिंग मेन इंडस्ट्री लैंड साइड साल वाटर इंट्रीजन वॉट इज द कॉन्सिक्वेशन ऑफ ओवर एक्सप्लेटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ठीक है नेक्स्ट यूनिट में से फिर वो नेक्स्ट यूनिट में इको केमिस्ट्री वाले में से क्या क्या पूछते आइडेंटिफाइड थ्री मेजर मिटिगेशन मेथड्स ऑफ रिड्यूस अर्थ क्रेक रिस्क What are the various objective of EIA? Why are S series key question? What are the factors responsible for depletion of ozone layer? Distinguish between the magnitude and intensity of earthquake. ठीक है दोनों में difference होता है. Magnitude का मतलब होता है कितने ही range का earthquake आया है. और intensity का मतलब है उसकी intensity कितनी है? 7.5, 6.5 यानी कितना intense है, कितनी तेज speed है उसकी. What are the effects of consumerism on present? सोसाइटी ये भी नेचुरल डिजास्टर पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ लेक्चर पर है पूरा अवेलेबल आप लोग देख सकते हो
ग्रीन बेंच ये सारे अवेलेबल है नोट्स में मेरे ठीक है बच्चों नेक्स्ट है हाउ डू यू ये ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये पहले था यार टॉपिक ठीक है हाउ डू द ग्रीन स्टार्टिंग मटेरियल हेल्प टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल कंडीशन जस्टिफाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर ये यूनिट थ्री का टॉपिक है ठीक है ग्रीन केमिस्ट्री इलेस्ट्रेट विद एग्जाम्पल ऑफ बायो पॉलीमर्स एंड एक्सट्रेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम वॉट आर द पॉलीमर्स आर नोन एज हाइड्रोबाइडेबल पॉलीमर्स ठीक है ये हाइड्रोबाइडेबल पॉलीमर्स पे भी नोट्स अवेलेबल हैं आप वॉट इज द केमिस्ट्री ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक वॉट डू इंडस्टर्म बाई नोएल लोएल एंड बायो रेमिडीज ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं आपको केमिकल टॉक्सिकोलॉजी उसमें उसमें केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के नोट्स में नेक्स्ट है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑफ बी ओ डी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ फाइव फाइव डेज के लिए एक्टिवेटेड स्लस प्रोसेस केमिकल स्मोक ये केमिकल स्मोक है यहाँ पर ठीक है केमिकल स्मोक हाउ आर हेजाइडियस बेस्ट क्लासिफाइड वॉट आर द बायो केमिकल इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक वॉट डू अंडरस्टैंड बाई एटम इकोनॉमी डिस्कस द मैथड एंड टू प्रोड्यूस द बायो प्लास्टिक एटम इकोनॉमी में भी मेरा नोट्स बना हुआ है एटम इकोनॉमी एंड जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है इसको भी आप पढ़ सकते हैं थैंक यू बच्चों नेक्स्ट क्लास से मैं यूनिट वन का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे इसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन इन्वायरमेंटल स्टडीज का स्कोप क्या है क्यों हम इसे पढ़ते हैं इसकी अवेयरनेस क्या है कॉन्सिक्वेंसिस क्या है क्यों इतना मैंडेटरी है ठीक है बच्चों देखते रहना कल मैं आपको वीडियो में आपको यूनिट वन का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी थैंक यू बच्चों गुड लक टेक केयर हैव ए नाइस डे